பண்ணுவோம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த முள்ளங்கை கீரை வச்சு எப்படி கூட்டு செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இப்ப நீங்க வாங்கும் போது ஒரு சில நேரத்துல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த முள்ளங்கி வந்து இந்த மாதிரி கீரையோட வரும் இப்ப வந்து இந்த கீரையில வந்து நிறைய சத்து இருக்கு இந்த கீரையை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து நம்ம ஒரு நாள் நம்ம வந்து கூட்டு செஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் பொரியல் செஞ்சுக்கலாம் பட் பொரியல் செஞ்சா கொஞ்சம் கசப்பா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா அதே வந்து பருப்பு போட்டு சிறுபருப்பு பாசிப்பருப்பு போட்டு கூட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த மாதிரி கசப்பெல்லாம் தெரியாது நல்லா இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கீரையை வந்து தனியா உடச்சுக்கோங்க இந்த தண்டோட தனியா இந்த மாதிரி உடச்சுக்கோங்க உடச்சிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தண்டு போர்ஷன் எல்லாம் நறுக்கிடுங்க நான் இப்ப இந்த கீரையை வந்து ஆஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க இது வந்து இந்த இலையா மட்டும் ஆஞ்சிட்டு இந்த தண்டு வந்து நான் விட்டுட்டேன் இது உள்ள இருந்த சின்ன சின்ன கீரையெல்லாம் கூட எடுத்துட்டேங்க அதாவது பிஞ்சு கீரையா இருந்ததுல முழப்ப வந்ததை நான் கூட எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த கீரையை வந்து நல்லா நைஸா கட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டு ஒரு கையில பிடிச்சிட்டு இந்த சைட் கட் பண்ணிட்டே வரணும் அப்படி கட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போல பொருள் நல்லா தளத்தலன்னு கீரை வந்து கட் ஆகி வரும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நைஸாக கட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ ஏதாவது ஒரு கீரையில் வந்து இந்த மாதிரி மஞ்சளாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த கீரையை யூஸ் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் கருப்பு கருப்பாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கீரையை வந்து எடுத்து போட்டுருங்க அந்த மாதிரி கருப்பு கருப்பாக இருந்ததுன்னா எடுத்து போட்டுருங்க அதை இப்போ நான் அதை கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க அதாவது ஒரு கையில் இப்படி சுருட்டி பிடிச்சிட்டு இப்படி நறுக்கி நறுக்கிட்டு வரணும் அது தண்டோட கொஞ்சம் தண்டோட சேர்த்து போட்டாலும் சரி நல்லா தான் இருக்கும் இப்படி இதை வந்து நல்லா நைஸாக நான் கட் பண்ணிக்கணும் நான் கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கீரையெல்லாம் நல்லா கட் பண்ணியாச்சு அதாவது இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல கீரையா இருக்கிறத எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதை அலசிட்டு வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ முள்ளங்கி கீரை கூட்டு செய்யறதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க இப்போ வந்து முள்ளங்கி கீரையை நான் வந்து ஆஞ்சிட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆஞ்சிட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் நறுக்கி கழுவி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட்டு செய்கிறதுக்கு ஒரு நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம கழுகிட்டு வேக வச்சு வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு பெரிய தக்காளி சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு புளிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா தக்காளி ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஒரு தக்காளி கூட போட்டுக்கோங்க அது போதும் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு க அந்த வெங்காய வடகுன்னு சொல்லுவோம்ல தாளிப்பு வடகும் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பின்னா மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சேர்த்து அரைக்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காயையும் சீரகம் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பத்து மிளகு மட்டும் போட்டு நம்ம தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் ஏன்னா அந்த கீரையில் வந்து கொஞ்சம் கசப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கசப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் தேங்காயும் சீரகமும் அரைச்சி ஊற்றுறேன் அவ்வளோதாங்க இது இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கு வேறு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் போட்டுறதுக்கு உப்பு வேணும் அப்புறம் சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம பாசிப்பருப்பு வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த கீரையில் வந்து சாரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த கீரையில் வந்து நிறைய சத்து இருக்குங்க இந்த முள்ளங்கி கீரையில் கால்சியம் நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸும் இதை சாப்பிட்லாம் பின்ன அயன் கண்டென்ட்டும் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா கீரையில் இருக்கிற மாதிரி நிறைய இருக்குது விட்டமின் ஏ நிறைய இருக்குது விட்டமின் டி நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து முள்ளங்கியில் இருக்கிறத விட இந்த கீரையில் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ இது எப்படி இப்போ எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ பாசிப்பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம முள்ளங்கி கீரை கூட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க அடுப்பில் வந்து இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டேன் இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தா போதும் கூட்டுங்கிறதுனால ரொம்ப தேவைப்படாது எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சோன்னு நம்ம வெங்காய வடகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தாளிப்பு வடகம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சோடனே வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தாளிப்பு வடகம் வெடிச்சாச்சு கொஞ்சம் பொடப்பொடன்னு சத்து வந்துடும் அது வெடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கூட்டுக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம்
கடுகு உளுத்தம்பருக்கு சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அது அது ஒரு வித்தியாசமான வாசமாக இருக்கும் நான் எனக்கு சீரகம் அரைச்சி வைக்கிறதுனால அது போட்டு தாளிக்கல இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ இதில் தக்காளி வதங்கினோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கீரையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கீரை பார்க்க நிறையா தெரியுங்க ஆனால் வதங்குச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆயிடும் ரொம்ப கொஞ்சம் ஆயிடும் இப்போ எல்லா கீரையும் நான் அதில் சேர்த்துட்டு காமிக்கிறேன் இந்த கீரை வந்து கொஞ்சம் கிணமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி வீட்டு வேக வச்சுருந்தேன் இந்த கீரைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் பெருங்காயம் தாளிக்கும் போது போடல அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கீரைக்கு தேவையானாலும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கீரைக்கெல்லாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டால் போதும் நிறையா போடக்கூடாது உப்பு தாங்காது கீரைனா இப்போ இது வந்து லைட்டாக வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் இது வேகிற நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த கீரையோடு இந்த தேங்காய் சீரக பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேங்க இதில் தேவைப்படுற அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கூட்டாக செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் தளத்தலன்னு செய்ய போகிறோம் எவ்வளோ தண்ணி சேவையோ அதை சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பு வேகமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கீரைக்கு தேவையான எல்லாமே போட்டாச்சு நம்ம இதில் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பு அதாவது இந்த கிண்ணத்துக்கு ஒரு ஒரு நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து வேக வச்சு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து கொதிச்சு வந்துச்சுன்னா நமக்கு முள்ளங்கி கீரை கூட்டு ரெடி ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த கூட்டு இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு அதாவது கீரை வந்து இந்த நம்ம அரைச்சி ஊற்றுனதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போனோன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த கூட்டு வந்து இந்த கீரை வந்து ரொம்ப சத்துங்க சின்ன குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் பாசிப்பருப்பு போட்டிருக்கிறதுனால இந்த இதோட கசப்பு தெரியாது தேங்காய் சீரகம் அரைச்சி ஊற்றிருக்கிறதுனாலையும் இந்த கீரையோட கசப்பு வந்து தெரியாது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 